The following particulars are extracted from the records of Ajanta Works Limited. Render products are the product A, product B. That is the selling price, material cost, wages, direct expenses, machine hours required for production. That is the fixed overhead, variable overhead. This is the details that we are going to do. The information is direct wages per hour is 50. This is the product that we have produced in the labor of the product. The direct wages are not the same as the labor of the product. That is the labor of the product. That is the product B. The direct wages are not the same as the labor of the product. The product B is not the same as the labor of the product. The product B is not the same as the labor of the product. Comment on the profitability of each product. That is on the assumption that both these products are using same material. That is one of the situations. One of the situations is what we will do. First situation, when the sales potential in units is limited. Will can I the firm is not limited. Number of units restriction. How many units are now in the sale? How many units are now in the sale? How many units are now in the sale? आदित्य एक कार्य चपार है। फेम इपॉल लाभ होइल या नष्ट होइल या तो एक अवस्था है लेती चेहरा नन्हा वाला एक कष्ट पड़ने वाला अवस्था। अंगने आना सिचुएशन तो नहीं ले। ब्रेकिंग पॉइंट इन यूनिट्स कॉर्व वाला प्रोडक्ट है दानो आधा आना नमल सेलेक्टी या। रंडामता सिचुएशन आस टेज का Sales potential in value is limited. अब आदि तक ऐसे ले potential in units आये रहनो। अंडाम तक ऐसे ले sales potential in value is limited. इतना रूबा वाले sales नडक कोड़ो। पहले product योला अंगने याना। चले product योला नमलो वांगन दो quantity डिस्टेंस थिला नो। वैलन ओके टल ला। इतना एन्नम नमक आवश्य उन्नर। आय एन्नम नमलो वांगे याना। अड़ता कार्य पारे इतना रू प्रत्येक वाले ना कंफर्टेबल आइटम ला, अलिंगे डेलिशियस फूड ऐना का परिमाण ना हमलोग रिवर्स है, एक अमाउंट फिक्स है इधर तत्रेम पैसा चले बाकी आ फूड का कंसीम जाइए ना। एंड आम तो सिचुएशन, वैसे फॉर एक्साम्पल मेडिसिन एक क्या नगले, नमक इतना रूपए की मरीन वैरी क्या नो ला ला ना मोना मतलब रॉ मटेरियल इस शॉर्ट इन सप्लाई रॉ मटेरियल के किटाने एक बुद्धि मट्ट आना अंगने वाला साइड इतने एक किलोग्राम रॉ मटेरियल ले उपयोग किए बो ये द प्रोडक्ट ने आना कोड दले कंट्रीब्यूशन करते ना द आ प्रोडक्ट आना नमले प्रोफ़ेरी इन्दर नाला हम तो सिचुएशन प्रोडक्शन कैपेसिटी इन टर्म्स � madam Indonesia 20 किलोग्राम इन्द पराई इन्द डरते आधे बोले तन्ने मटेरियल कॉस्ट नोरा आनंद पराई इन्द डर ब्लू कलर ले टाइप ही दिखेंगे इन्द कॉस्टेल ले तंदरी के नगरी गलाना डायरेक्ट वेज़ ऐसा आने के लिए एक मणिक कोरने अंबदरी रुपए चट्टा आनंद पराई इन्द डर आधे बोले तन्ने टोटल वेज़ प्रोडक्ट बी की 510
ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടെത്താം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് എയ്ക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ബിക്ക് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി പി വി റേഷ്യോ നമുക്കറിയാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആദ്യത്തെ പ്രോഡക്റ്റിന് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റിന് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഒരു കിലോഗ്രാമിന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ആദ്യത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് എത്ര കിലോഗ്രാം ആണ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി കിലോഗ്രാംസ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു കിലോഗ്രാം മെറ്റീരിയൽ പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇരുപത്തേഴ് രൂപ അമ്പത് പൈസ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും അതേ സ്ഥാനത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ബിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കിലോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപ കോൺട്രിബ്യൂഷനെ കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് രൂപ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും പക്ഷേ പ്രോഡക്റ്റ് ബി ആണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടുതൽ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ബിക്കാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടുതൽ അപ്പോൾ നോർമൽ കേസിൽ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ബി ആയിരിക്കും പക്ഷേ റോ മെറ്റീരിയൽ സ്കേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കിലോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഏത് പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത് ആ പ്രോഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് എയ്ക്കാണ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അടുത്തത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ മെഷീൻ അവർ ഒരു മണിക്കൂർ മെഷീൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏതിൽ നിന്നാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടുന്നത് എ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതിന് വേണ്ടി വരുന്ന മെഷീൻ അവേഴ്സ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ അവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ അങ്ങനെയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ത്രീ വരുന്നത് ഇനി പ്രോഡക്റ്റ് ബിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റിന് കിട്ടുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ പ്രോഡക്റ്റ് ബിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മെഷീൻ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ബിക്കാണ് നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ സെയിൽസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് കൂടുതലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാണോ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പ്രോഡക്റ്റിന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി രണ്ടാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റിന് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ബിക്കാണ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അടുത്തത് സെയിൽസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ വാല്യൂ ഈസ് ലിമിറ്റഡ് അതും നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് പി വി റേഷ്യോ കൂടുതലുള്ള പ്രോഡക്റ്റിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അതും പ്രോഡക്റ്റ് ബി ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് എയ്ക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ബിക്ക് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഉണ്ട് അടുത്തത് റോ മെറ്റീരിയൽ ഷോർട്ട് ആണെങ്കിൽ അവിടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയലാണ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രോഡക്റ്റിന് ഇരുപത്തേഴ് രൂപ അമ്പത് പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ബിക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപ മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എയ്ക്ക് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നു അടുത്ത സിറ്റുവേഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഈസ് കീ ഫാക്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി കീ ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മെഷീൻ അവേഴ്സ് ഷോർട്ട് ഇൻ സപ്ലൈ ആണ് അപ്പോൾ മെഷീൻ അവേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ലിമിറ്റിംഗ്
പ്രോഡക്റ്റ് എയ്ക്കാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ കൂടുതൽ അതായത് ഇരുപത്തേഴ് രൂപ അമ്പത് പൈസ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് പക്ഷേ പ്രോഡക്റ്റ് ബി ക്കാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോഡക്റ്റ് എ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് എ നിലവിലുള്ള ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് എ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഈ മാക്സിമത്തിനേക്കാൾ കവിയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് ടെൻ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാംസ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ വിച്ച് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ടെൻ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാംസ് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം ഈ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഓൺലി ടു ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബി ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എയിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചോദിച്ചായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് ചോദിച്ചത് അവർ ചെറിയ രീതിയിലൊരു മാറ്റം വരുത്തി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാൽക്കുലേഷൻ അവസാനം വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത